ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெய்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அப்படி என்ன டாப்பிக்னு கேட்குறீங்களா ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் அதாவது வேலை ஆற்றல் மற்றும் திறன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இதில் ஒர்க்னா என்ன எனர்ஜினா என்ன பவர்னா என்ன அது எப்படி நம்ம தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது அது சம்மந்தமாக எப்படியெல்லாம் ஜெயில ப்ராப்ளம்ஸ் வரப்போகுது அதை எப்படி இளிமையாக அணுகிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் சரியா இது வரைக்கும் பவர் வரைக்குமான கான்செப்ட்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பவருக்கான ஃபார்முலா வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் எப்படி போடலான்றதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதை வச்சு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றத என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் இதில் பவர் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் டூ கேஜி ப்ரொஜெக்டட் அட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அட் அன் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அபோ த ரீசாண்டல் பவர் டியூ டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டில் என்ன பவர் அப்படின்றது எனது கொஷின் எகெயின் ப்ரொஜெக்டில் வச்சுக்க ஒரு கொஷின் வருது இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் பார்க்கலாமா இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன வெலாசில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டில் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போது இது என்ன பண்ணுன்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்து விழும் இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா பவர் என்னன்றது என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க சரியா இந்த ப்ராப்ளத்தில் இது டொண்ட்டி அப்படின்னா இது என்ன சொல்லுவோம் டொண்ட்டி காஸ் டீட்டா இந்த இடத்துல காஸ் சிக்ஸ்டி இது என்ன சொல்லுவோம்னா டொண்ட்டி சைன் டீட்டா அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா போக 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 இந்த சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன ஆகுனா குறையும் விச் இஸ் வர்டிக்கல் காம்பனன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி என்ன ஆகுனா குறையும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த வர்டிக்கல் காமெண்ட் என்ன இருக்கும்னா ஜீரோவாக இருக்கும் வர்டிக்கல் காமெண்ட் என்ன இருக்கும் இது ஆரோவே போடக்கூடாது வர்டிக்கல் காமெண்ட்டு என்ன இருக்கும்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டில் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் வேறு என்ன வெலாசிட்டி இருக்குன்னா இந்த டூ காஸ்ட் டீட்டா இருக்கு இல்லையா சாரி டுவெண்ட்டி காஸ்ட் டீட்டா ஸோ த்ரூ அவுட் த மோஷன் எல்லா பாயிண்ட்லேயும் டுவெண்ட்டி காஸ்ட் டீட்டா எப்படி இருக்குனா இந்த டுவெண்ட்டி காஸ்ட் டீட்டா எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டாகவே இருக்குமா அப்போ இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்லேயும் என்ன இருக்கும்னா அதே டுவெண்ட்டி காஸ் சிக்ஸ்டி டீட்டாவை நான் என்னென்னு போட்டுக்கிறேன் சிக்ஸ்டின்னு போடுறேன் டுவெண்ட்டி கா சிக்ஸ்டி அப்போ டுவெண்ட்டி என்னது இன்டூ ஒன் பை டூ கேன்சல் பண்ணால் என்னது டென் அப்போ இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி என்னது டென் சரியா இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா பவர் தான் கேட்குறாங்க பவருக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா பவர் இஸ் ஈக்குவல் என்னது டிடபிள்யூ பை டிடி இந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லையே பவர் இஸ் ஈக்குவல் என்னது எஃப் வெக்டர் டாட் வி வெக்டர் இப்படி சொல்லலாமா இப்போது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால தான் என்ன பவர்னு கேட்குறாங்க ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிடேஷன் சரியா அப்போ பவருக்கும் வெலாஸ்டிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் பாருங்களா நைன்டி டிகிரி அப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டர் டாட் வி வெக்டரா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்வி காஸ் டீட்டா ஃபோர்ஸுக்கு வெலாஸ்டிக்கிங் ஆங்கிள் என்னது நைன்டி டிகிரி நீ ஃபோர்ஸ் என்ன வேல்யூவாக வேணா இருக்கலாம் வெலாஸ்டி என்ன வேல்யூவாக வேணா இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட வேண்டியது விட்டு தான் அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு வெலாஸ்டிக் நைன்டி டிகிரின்றனால இது என்ன ஆகிடும் மொத்தமாக ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ பவர் அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் டியூ டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னென்னா ஜீரோ சரியா ஸோ அப்போ இந்த கொஷின் என்னது ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணிவிடும் இந்த சரியா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும்னா பவர் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளத்தெலாம் என்ன ஃபார்ம்லா தேவை அப்படின்றது என்ன பண்ணணும் முதல்ல பார்க்கணும் என்ன ஃபார்ம்லா தேவைன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அதை அப்ரோச் பண்ணணும் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஒரு பையனோட வெலாசிட்டி ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்கா அவனோட வெலாசிட்டி எப்படின்னா யூ அப்படின்ற இனிஷியல் வெலாசிட்டிலேருந்து வி அப்படின்ற ஃபைனல் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த யூ வந்து ப்ளஸ் டூவாக அதிகமாகுது விச் மீன்ஸ் அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி மாதிரி ப்ளஸ் டூ மடங்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அதிகரிக்குது சரியா இவனோட இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னவா மாதிரி இருக்கதா அவன் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறான் அவனுக்கு தெரியுது அப்படின்னா இனிஷியலாக இருந்ததை விட ரெண்டு மடங்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன இருக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியும் சரியா அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பொழுது
இப்போ பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் நமக்கு தெரியுது கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் நமக்கு தெரியுது ஸோ இதையும் இதையும் என்ன பண்ணலாம்னா டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாமா பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் டிவைடட் பை கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ஜி சி ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் யு ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆஃப் எம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் என்னது யூ ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ ஆஃபம் ஆஃபம் மாஸ் என்ன ஆக போகிறது இல்லைனா சேஞ்ச் ஆக போகிறதுல மாஸ் என்ன அது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் கைண்டிக் எனர்ஜி கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் இல்லை டூ ஆஃப் கைண்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் நம்ம எழுதலாம் இல்லையா நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் படி ஸோ அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டூ ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் டிவைடட் பை கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யு ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்னது யூ ஸ்கொயர் இல்லையா ஓகே ஸோ இந்த கைண்டிக் எனர்ஜி இந்த கைண்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது கவனிங்க u ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யு ஸ்கொயர் இல்லையா டூ யூ ஸ்கொயர் ஓகே ஃபைன் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாமா யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ண என்னது ஃபோர் ப்ளஸ் டூ யூ இன்டு யூ அப்போ இது என்ன ஆகிடும் ஃபோர் யூன் ஆகிடும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஜி சி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இல்லையா ஸோ ஏக்கு பதிலாக யூ ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக டூ ஸ்கொயர் டூ இன்டு ஏ என்னது யூ பி என்னது டூ அப்போ ஃபோர் யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு உனக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ யூ ஸ்கொயர்னு என்ன பண்ணுது கிடைக்குது சரியா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ யூ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் திரு வரலாமா இந்த டூ யூ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் திரு வந்தால் நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் யூ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூ ஸ்கொயர் சரியா இந்த டூ யூ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் திரு வந்தால் என்ன ஆகும்னா மைனஸ் டூ யூ ஸ்கொயர்னு ஆகுமா அப்போது மைனஸ் மைனஸ் டூ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் யூ ப்ளஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதலாமா மைனஸ் டூ யூ ஸ்கொயரில் யூ ஸ்கொயர் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் யூ ப்ளஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இது இந்த மாதிரி இருந்தால் குவாட்ரேட் ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இல்லை இல்லை அப்போ எப்படி இருக்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அதை ஸோ தே எல் த்ரூ த ஈக்வேஷன் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் யூ ப்ளஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு கிடைக்கும் ஜீரோனு கிடைக்குமா சரிப்பா இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் பாருங்கள் நம்ம டேரெக்டாக போகிறதுக்கு பதிலாக நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும்ல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா இந்த ஃபார்முலா படி ஆ இங்கே பாருங்கள் இந்த மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது மைனஸ் ஆகிடும் இதுவும் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் சரியா இந்த ஃபார்முலா படி ஏ என்னது நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் ஏ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பி சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் சி சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் சரியா சி சி ஈக்குவல் டுன்றது மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போது நமக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது யூ தான் இல்லையா ஸோ யூ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பிஏ மைனஸ் ஃபோர் தான் அப்போ என்னது மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் b square 4 square என்ன ஆடும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ என்னது ஒன்று அதை விட்டுடலாம் சி என்னது மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இது என்ன ஆடும் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் என்னது டூன்னு தான் இருக்கும் சரியா அப்போ இது என்னது ஃபோர் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ இல்லையா ரிமைனிங் ஓகே இப்போ ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இருக்குல்ல இது நம்ம என்ன எழுதலாம் ஃபோர்னு எழுதலாமா அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ரூட் டூ டிவைடட் பை டூ இப்படி எழுதலாமா அதை இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு காமனாக ஃபோரை வெளில எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபோரை வெளில எடுத்து டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்குது என்னது ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ கேன்சல் பண்ணால் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ இந்த மாதிரி ஃபார்மில் என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு கிடைக்குது சரியா அப்போது யூவோட வேல்யூ என்னது டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூஸ் டூ அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எல்லா ப்ராப்ளமுமே ரொம்ப ஈஸிய
இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டைரெக்டாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரியான மெத்தட் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி குவாட்ரியாடிக் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் ஏகப்பட்டது உங்களுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி இது ஒவ்வொன்றும் ஏனா என்ன பீனா என்ன சீனா என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக என்ன பண்ணிவிடுவோம் வந்துடும் இப்போது யூஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூவா ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது இதுக்கு கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இதை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஓகேவா பாருங்கள் இப்போ பாருங்க இஃப் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அ பாடி இன்க்ரீஸ்டு டூ டைம் வாட் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் மொமெண்டம் சரியா ஸோ இப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டு டைம் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா மொமெண்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இது இவ்வளோ அதிகமாகுது இது எவ்வளோ அதிகமாகும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரேஷியோ போட்டு கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு ரேஷியோ போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி சரியா அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அ பாடி இன்க்ரீஸ்டு டூ டைம்ஸ் அப்போ பாருங்க கைனெட்டிக் எனர்ஜி final which is equal to 2 times of kinetic energy initial sollama what is the increase in momentum nu kekranga sari kinetic energy initial which is equal to p initial square by 2m idu or kinetic energy kana formula dhaan illaya kinetic energy final enna p final square by 2m adu enak enna enna pannadhu idu varaikum theriyadhu seriya ipo idu rendu divide pannalama pannona கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் பை கைனெட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் சிஸ் ஈக்குவல் டு என்னது பிஎஃப் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டிவைடட் பை பிஐ ஸ்கொயர் பை டூ எம் திஸ் டூ எம் திஸ் டூ எம் வில் கேன்சல் பாருங்க கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனலில் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்ன பண்ணிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ கேஎஃப் இருக்கிறதுல என்ன போடலாம் டூ கேஐ போடலாமா ஸோ டூ கேஐ டிவைடட் பை கேஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் பை பி ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி சொல்லிக்கவா பிஎஃப் பிபிஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும் இஸ் ஐ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது பிஎஃப் பை பிஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஸ்கொயர் அங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரூட்டாக போகும் இல்லையா அப்போது பிஎஃப் பை பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ரூட் டூ பிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பிஐ ஓகேங்களா ரூட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பிஏ அப்படி இல்லை இது எப்படி எழுதலாம்னா பிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் பிஏன்னு என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் சரியா அப்போது இனிஷியலாக இருக்க கைனெட்டிக் எனர்ஜி மாதிரி ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மொமெண்டத்தில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ரூட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் மொமெண்டம் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரூட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் மொமெண்ட்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்றது என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் நமக்கு ரூட் டூ ரூட் த்ரீக்கெலாம் என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறனால இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ரூட் த்ரீக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா இப்போது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வச்சு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்களேன் பார்க்கறதுக்கு சிம்பிளாக தெரியும் ஆனால் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு எயிட் கேஜி உள்ள ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா டென் மீட்டர் பெர் செகண்டில் வெலாஸ்டில் மூவ் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் போய் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இந்த ஸ்ப்ரிங்கை என்ன பண்ண போகுதுன்னா தள்ள போகுது ஸ்ப்ரிங்கை தள்ளி என்ன பண்ணுன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணுமா ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் இப்படி இருக்க ஸ்ப்ரிங்கை இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிவிடும் நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணி இந்த இடத்து கொண்டு வந்துடும் இப்படி கொண்டு வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்லேருந்து என்ன பண்ணுனா எதிர்த்து ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ண போகுது இப்போது ஆக்ட் ஆக போகுது இப்போ இப்படி நல்லா அழுத்தி கொண்டு வரும்போது இதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆயிருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆயிருக்குனா ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இதோட வெலாசிட்டி டென்னாக இருந்தது என்னவா இருக்கு ஜீரோவாக இருக்கு அப்படி ஜீரோவாகிற வெலாசிட்டி எங்கே போயிருக்கும் இதில் போய் என்ன ஆயிருக்கும் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இதில் போய் என்ன ஆயிருக்கும் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்போ இப்போ என்ன கொஷின் கேட்பாங்கன்னா வாட் இஸ் த ஸோ ஸ்ப்ரிங்கில் எவ்வளோ கம்ப்ரஷன் ஆகுது அப்படின்றது என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க சரியா மேக்சிமம் கம்ப்ரஷன்னா எவ்வளோ தூரம் அது அழுந்தது விச் இஸ் அதோட அது அழுதுறதுக்கான வேல்யூ என்ன அப்படின்றது என்ன பண்ணுவாங்க க
கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் இனிஷியலா இதுக்கு வெலாசிட்டி இருக்கா இதுக்கு என்ன இல்லை எந்த வெலாசிட்டியுமே இல்லை அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் எவ்வளோ ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இதோட வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியலாக ஏதாவது இருக்கா இதில் என்ன இல்லைன்னா எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகலை மீன் பொஷனில் இருக்கு எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதில் என்ன பண்ணலை ஸ்டோர் ஆக்கப்படலை இது வரைக்கும் அப்போ இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னது ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் நல்லா பாருங்க நல்லா போய் அழுந்தி இந்த வெலாசிட்டி என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகிடுச்சுனா கைண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ அப்போ ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைனலாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கா அழுந்தி இருக்கு ஏதோ ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்னும் ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஒர்டன் பை த ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஃபார்ம்லா மைனஸ் கே மைனஸ் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஃபார்ம்லா ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ இது என்ன பண்ணணுன்னா தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னது ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ டேரெக்டாக ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆஃப் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை கே இது சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் கேஜி வெலாசிட்டி என்னது டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ டென் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேவோட வேல்யூ என்னது எயிட் ஹண்ட்ரட் என்ன வருது ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒன்னா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் மீட்டர் அப்போ இதில் மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா ஒன் மீட்டருக்கு என்ன பண்ண போகுது மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் ஆக போகுது பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்ப்ரிங் வச்சு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தை கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இதே மாதிரியே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சீலிங் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த சீலிங்கில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணுறேன்னா கட்டி தொங்க வர்றேன் ஸ்ப்ரிங்கில் எம் அப்படின்ற மாதம் என்ன பண்ணுறேன்னா கட்டி தொங்க வர்றேன் சரியா இப்போ இதில் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் நடந்துருக்கும்ல அந்த மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் எப்படி கடைபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போமா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் எந்த மாதம் இல்லைன்னு என்ன பண்ணுறேன் அசியம் பண்ணுறேன் எந்த மாதம் இல்லாதப்போ இது எப்படி இருக்குது நேச்சுரல் லென்த்தில் இருக்கா இப்போ நான் இது மேலே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு மாஸ் கட்டி தொங்க விட போகிறேன் ஸோ இந்த மாஸ் இதை எவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் என்ன பண்ணியிருக்கு கீழே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு இவ்வளோ தூரம் இது என்ன பண்ணிட்டு வந்திருக்கு கீழே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு சரியா ஸோ இந்த டிசன்ஸ் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தானே இது இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தானே இது அப்போ இது என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை நான் எக்ஸஸ் ஈக்கோட்டு என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ இது வந்திருக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த இதில் எவ்வளோ எக்ஸ் அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த மாஸ் எவ்வளோ தூரம் கீழே இறங்கிருக்குன்னு பார்த்துக்கலாமா பாருங்கள் எப்போதுமே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னென்னு வச்சுப்போன்னா ஜீரோனு வச்சுப்போமா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ கீழே போச்சுன்னா மைனஸ் மேலே வந்துச்சுன்னா என்னது ப்ளஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் ஜென்ரல் ஃபார்மில் இல்லையா ஸோ இனிஷியலாக என்ன இருக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லை ஸோ இனிஷியலாகவும் இருக்காது ஃபைனலாகவும் என்னது கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்காது இழுத்து ஈக்லிபிரியம் போர்ஷனில் இங்கே என்ன பண்ணுது நிற்கிது அப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம் மைண்டில் வச்சுப்போம் இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் பொர்ஷனில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன சொல்ல இல்லை ஜீரோ சரியா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனலாக கைண்டிக் எனர்ஜி என்னது அதுவும் என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைனலாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கான்னா ஃபைனலாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே பொட்டன்ஷியல் இருக்குது எப்படி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கீழே இறங்க 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 இற
இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ரீரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா எம்ஜி எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன எழுதலாம் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் எம்ஜி எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே சார் எப்போதும் ஹச்சு போடுவீங்க எப்படி எக்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்கு எக்ஸ் தூரம் இறங்கியிருக்கு அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது எவ்வளோ தூரம் எடுத்துருக்கு எக்ஸ் தூரம் எடுத்துருக்கு நான் எப்போதுமே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே போனால் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை மைனஸாக வச்சுக்கோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போகுதுன்னா கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ்ஸாக வச்சுக்கோ கைண்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிகள் விச்சிட்டு சொல்லு கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் இனிஷியலாக கைண்டிக் எனர்ஜி இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் இல்லை ஃபைனலாக கைண்டிக் எனர்ஜி இல்லை கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் என்னது எம்ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ அப்போ எம்ஜி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேரக்டாக என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம்ஜி பை டூ எம்ஜி பை கே சரியா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்பா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஈக்குவேஷன் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்பாங்க இதையும் என்ன பண்ணுறோம் க மொமெண்டம் எனர்ஜியை கன்சர் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் போடுறோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுங்கள் தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான டாபிக் பாருங்களேன் ஈட்டா ஏதோ ஒரு சிம்பிள் போட்டுருக்கீங்களே இது என்ன சார் எஃபிஷியன்சி இது என்னது எஃபிஷியன்சி சரியா எஃபிஷியன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான விஷயம் ஒன்று நடக்குதுன்னு நடத்துவோம் அது எஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ அவுட்புட் வருது இப்போ இன்புட்க்கு நிறைய படிக்கிறான் கம்மியாக மார்க் வாங்குறான்னா அவனோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குன்னு நடத்தோம் கம்மியாக இருக்குன்னு நடத்தும் அதுவே கம்மியாக படிக்கிறான் நிறைய மார்க் எடுக்கிறான் அப்படின்னா அவனோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குன்னு நடத்தும் அதிகமாக இருக்குன்னு நடத்தும் அப்போ எஃபிஷியன்சி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பவர் அவுட்புட் பை பவர் இன்புட் இன்டு ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் கிவ்ஸ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இதுக்கு பவருக்கு மட்டும் இல்லை எனர்ஜிக்கும் என்ன பண்ணலாம் இதே ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எனர்ஜி அவுட் டிவைடட் பை எனர்ஜி இன் இன்டு ஹண்ட்ரட் விச் வில் கிவ் என்னது பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி சரியா இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தெளிவாக பார்ப்போம் பாருங்கள் எஃபிஷியன்சி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க எது ஒரு ஆப்பிள் ஒரு பையனு கொடுக்குது அந்த ஆப்பிள் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கிலோ ஜூல் கொடுக்குது அவனோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது இதை வச்சுட்டு அவனால் எவ்வளோ ஹைட்டு போக முடியும் அப்படின்றது தான் என்னது கொஷின் சரியா ஒரு சிம்பிளான கொஷின் பாருங்கள் இப்போது எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ கொடுக்குறோன்னா டுவெண்ட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இ அவுட் பை இ இன் இன்டு ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபிஷியன்சியோட பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணிக்க வேண்டியதான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க இ அவுட் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது இ இன்னும் எவ்வளோ கொடுக்குது ஆப்பிள் டுவெண்ட்டி கிலோ ஜூல் கொடுக்குது அப்போது இ அவுட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி கிலோ ஜூல்னா என்னது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டுவெண்ட்டி சரியா திஸ் ஜீரோ திஸ் ஜீரோ வில் கேன்சல் இப்போ போச்சுன்னா என்னது இ அவுட் டு சீக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் டூ இன்டு ஃபோர் தௌசண்ட் அவனுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் எனர்ஜி கிடைக்கும் இதை வச்சுட்டு அவனால் எவ்வளோ ஹைட்டு போக முடியும் ஈஸியாக போடலாமே என்ன ஹைட்டு போயிட முடியும் அவனால் எம்ஜி ஹெச் ஹைட்டு என்ன பண்ண போகிறான் போக போகிறான் அப்போது எம்ஜி ஹச் சீக்கோட்டு என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் அவனோட மாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஜி என்னது டென் ஹச் சீக்கோட்டு என்னது ஃபோர் தௌசண்ட் திஸ் டூ திஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஜிஸ் ஜீரோ வெல் கேன்சல் ஹச் சீக்வல் டூ ஃபார்ட்டி பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் அவனோட ஹைட் எவ்வளோ போக முடியும் டென் மீட்டர் போக முடியும் சரியா இந்த மாதிரி ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளால் எனர்ஜியை கன்சர் பண்ண முடியுமா ப்ராப்ளத்தில் என்ன பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒர்க் ஓவர் எனர்ஜி ரிலேட்டடாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை இதை இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம் இது ரிலேட்டடாக போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்பவே ஈஸியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈஸிலி ஸ்கோரிங் சாப்டரில் ஒர்க் ஓ